粉拍得很及时啊！前不久，世界互联网大会在乌镇召开，全世界的目光都盯着我们中国的互联网经济。哎，这个时候，我们为签约主播做准备，是非常有必要的。来吧，星云儿，今晚的第一支舞，邀请你一起来跳吧。哇！没想到我的精心打扮，反而让可儿选上了。高深的幸运之星，也不要太过于高兴哦。可儿，他真的不认得你了？难道说他一点都不记得你？你以前怎么会那么傻？说了我不太会跳舞，你会包容我吧？嗯。嗯。他故意的吧？你故意的是不是？现在是故意的。哎，你不跟你玩了。这是谁找的人呢？怎么回事、啊？这人到底谁找的？这是啊,啊，我是你女朋友啊！怎么说忘就把我忘了呢？我每一天、每一分钟、每一秒，我看不到你，我都不知道怎么活下去。我警告你啊，我是真的不认识你。你再不放手，我就完了啊！我是你女朋友啊！我，别闹了，你走啊！赖人，用的还是这个烂招！快把他弄走！今天啊，我给你们两位做个正式介绍。唐可儿，是我在英国的朋友；霍斌，是我同母异父的弟弟。这牛排看着就好吃，真香啊！你干什么？我去洗手间还不行吗？祝你们俩吃得开心。唐小姐，小心别噎着。可儿。其实我想让你回国的原因是，我希望你能加入到我们爱鞋集团。你在英国主修的课程是新媒体经济，如果你能加入到我们集团，一定可以学以致用。嗯，我这次回来就是打算以后想回国发展，但是你不要着急答应我，可以先考虑一下，明天请你来公司参观一下。那我考虑考虑吧。唐可儿能跟我好好说一句话吗？像跟我有什么深仇大恨一样。别的女孩见了我都是各种讨好、求约见，她倒好，反着来。怎么琢磨，这事儿就是不对呀、啊。哎，我先去趟卫生间。今天的这一幕都是你精心安排的吧？故意在活动现场素面朝天，你是想故意接近我？恭喜你，你出位很成功，你做到了。不过我建议你，麻烦以后不要用这么低级的方法来接近我。我给你出个主意吧，你呀、啊，从我的助理做起。这是我的名片，明天你到我公司来报道，只要你敢来应聘，我就敢录用你。等等。不会去你公司的。哼，真是冤家路窄。哎，胡总
。康健，这位美女是谁啊？啊，这是陆总的朋友，让我带他来参观一下公司的。哦，这层不用参观了，我们换下一层吧。哎，美女，不用这么躲着我吧？麻烦你让开。康健，你先去忙你自己的事儿吧。今天我有时间，我来带这位美女亲自参观我们公司。这。啊，行，那辛苦你了，霍总。哎，美女，你又往哪儿跑呢？陈助理，啊，最近货品怎么样啊？董事长，货品挺好的，比以前强多了。他倒是每天都来上班。那臭小子，每天都不让我省心。嘘，美女，今天这身打扮，苦逼。啊。爸，哎哎哎哎哎哎、霍总，哎呦，这里是公司，麻烦你放尊重点。霍总，快起来。你没事吧，霍总？丹哥，你怎么心跳那么快？你在干什么？这是公司，知道吗？天到晚的，你干什么呢？哎，姑娘。哎呀，嗯，跟我去开会吧。我姑娘，别愣着了，请吧。哎。之前说过的话是不是都不算数了？啊，你不是说你永远都不会接受这份工作的吗？之前说的话都清零了。哎，麻烦您现在移一下您的玉腿，走出来，离开埃及。现在，马上，耍无赖是吧？我告诉你，这份工作不是你想干就能干的。我让你滚，你就得立刻马上离开我的视线。我是总裁，我说了算。总裁，我这个工作是董事长给我的，他亲口答应我让我留下来工作。要不你先给董事长打个电话确认一下，如果他让我走，我立刻就走。我哥哦，对了，现在我是你的助理，如果你不方便打这个电话的话，我替你打。我现在入职了，董事长的电话我也是有的。太早了吗？滴滴，你不是精英吗？我给其他人都放假了，工作都交给你了，你就好好表现吗？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！可儿已经偃旗息鼓了，他怎么还挑事？
新来的助理不错嘛，订正点啊！说什么呢，收白头？跟我来。去哪？做助理第一条就是老板让你干嘛你就干嘛，那么多为什么呀？这条不合格，扣五十分。啊，扣五十分，满分一百分。现在你还剩下九十分。什么意思啊？想必我妈聘你来当我的助理，给你的待遇也不低吧？或许你是因为高薪的诱惑而接受这份工作，但是没人告诉你这份工作没有试用期吧？烧白头，解释。试用期间一百分扣完了。就结束了，结束了。我第一天就被扣十分了，所以美女，你的处境堪忧啊。还愣着干嘛？快跟上啊！哇！快跟上！心思怎么不在工作上了？上班的时间，来看别人跳钢管舞，这就是你的工作吗？对呀、啊，你以为我是来看美女的？其实我是来物色主播的。但是我觉得盯着他们看的人是你。我之所以签他们，正是因为他们展现出了他们的才艺。你如果真的觉得这份工作不适合你的话，我也不勉强。你可以趁早离开，我不会勉强你的。王美人，进你的队员用一下啊！去吧，美女们，走啊游戏不适合你，别玩了。你们要想玩，我就陪你们玩。但是游戏不是白玩的，一会儿要是我赢的话，那艾杰以后签什么样的人当主播，就不是你一个人说了算。我也要同意。唐可，开始吧。
玩命吧！我告诉你，唐可儿和别的女孩不一样。她怎么样了？没什么大碍。嗯，你们不用担心，病人输完液就可以回去了。谢谢啊。不客气。哥，唐可儿就交给你了，我先走了。我也没喝酒啊，怎么头还疼起来了？这个唐可儿为什么这么眼熟啊？为什么？为什么我什么都想不起来了？你可以把我调离爱情，但是你要给我一个理由。你要是拿什么因为看不惯我这样的理由，我不接受。理由，好，那我就给你个理由，是因为你工作没能力。你说你入职这些天，你干什么了？好，我告诉你我干什么了。时尚教主崔丹飞，粉丝量上千万，赛车手胡静，叛逆女王，网上所有关于他的视频都会被疯狂转载。氧气美女范甜甜，健身照走红网络，在直播平台教大家跳健康操，她的受关注度赶超明星。你给我看这些干嘛呀？这些是我锁定的海月新媒体接下来要签约的主播。你锁定？拜托，请你分清主次好不好？我是你的老板，你是我的助理，而不是左右我要签谁。我们昨晚不是说好的吗？以后你签的主播。我也要说了算的。昨天晚上游戏你也没赢啊，所以啊，你做的这些工作都没用，都属于无效工作。那你这样太不尊重我的成果了。受不了我这个老板，那你就走喽。让谁走啊？爸。董事长。啊。爸，您怎么来了？海月新媒体的员工，都让你吵得差不多了。我能不来看看吗？他们干的不好，我当然要吵他们了。是员工干的不好，还是你这个当头的没干好啊？这是你做的签约主播的方案。啊，董事长。不错，挺好，挺好。我看这是综合了人气、才气，还有各方面的综合因素。
这个方案不错，好，就按你这个执行。具体的工作你来负责。谢谢董事长，我一定会努力完成，不让您失望的。那，好好干。你也是。哦，对了，呃，你看，如果有优秀的员工，你也可以代表公司把他们招进来。他这么能干，还招什么其他员工啊？就让他一个人包揽得了。好，工作上的事呢，你们商量着办吧。啊，我还要去其他的部门看一看，你们忙吧。啊，董事长慢走。好，再见。行了，我要工作了。哎，等等，怎么了？我还要再加一个签约。二次元少女于小淼，你签她的理由是什么？很简单呐、啊，她是一个非常有签约价值的主播。好啊，难得有一位不是因为护总看她身材的主播，这个我也一起签了。好，一个月之内四个主播，你顺利签下来之后，就成为我们爱杰的正式员工。签不下来，三个月的试用期都免了。一个月之后，你自己卷铺盖走人。你就那么想让我走啊？哼，不是我想让你走。是我根本就没想让你留下。自从霍总把你加入我的签约名单，我就查过你们的关系。我知道，他想让你为难我，让我知难而退。那你就等着吧。你我虽然知道于小姐是你故意安排给我的，但我也知道，于小姐是个非常有潜力的主播。一旦可以签约成功的话，那对我们海月新媒体是非常有利的。霍总，我倒是要谢谢你，给了我个这么好的主播人选。谢我也没用，你别想了，他是不可能跟你签约的，是吗？我觉得像于小姐这么聪明又有个性的女孩，未必就会听你摆布啊，对吗，于小姐？嗯、可儿，你觉得呢？要我觉得，一定不会。对了，于小姐，我会让你看到我的诚意，让你满意。好啊，我很期待。我的诚意还有很多，如果你想要看的话，我随时都可以。好啊，霍总，我就先告辞了。哎，你。为了赶可儿走，什么事都做得出来，可儿是一定不会让你得逞的。吃了包子打了他，竟然敢顶撞我！不错，有个性，我喜欢。你喜欢也没用，你可是收了我手办的人，拿人钱财替人消灾，知道吗？你不可能跟他签约的，听到没有？我现在涨价了。一个手办可不行了，如果你想收买我的话，就看你接下来的诚意了。今天下午，三麦见。哎，你干嘛？我可没答应你啊，我很忙的。今天下午，不见不散。哎，先这样吧。好的，谢谢。好的，请稍等。哎，我说，你倒是吃啊。老看那边干什么？啊，吃。这个送你。哟，开始送礼物了，看来是真的在约会啊？是什么？喜欢吗？很漂亮，但是这么贵的东西，我不能收。你不用紧张，这是客户送给我的，我留着也没用，你拿去。还是
你说吧。你妹来这儿了，呀，客户送的，幸运锁项链哎，不便宜吧？陆翔哥哥，你怎么不送我一条啊？好歹我们也认识十几年了，有什么好稀奇的呀？这个就是条链子。以前客户送我的东西，我给你的也不少。这条项链，你不觉得更适合可儿吗？来，戴上。这样看来是挺合适的。我这条也不错吧？小淼，这条项链送给你了。给我，我给你戴上啊。呃，看，这条多合适啊，不比那条冰冷冷的链子好多了，而且上面还有我的体温。你这戴的是什么呀，霍斌？你喝多了吧？服务员，有没有眼力劲儿啊？冰川，不请自来。你也不问问我们愿不愿意？是吗？你们是在约会吗？如果你们真的是在约会的话，我现在就滚蛋。如果是朋友的话，为什么不能多我一个？人多不更热闹吗？好，一起吃吧。喝醉了，就给我闭嘴！哎，可儿，别摘。我觉得这条项链很适合你。是啊，很适合你。来，好啊，那我就却之不恭的收下了。收下吧。从坐下来到现在，咱们几个还没碰过杯吧？来，碰一个吧。是啊，咱们干一杯吧，咱们干一杯。干，来干杯。哎呀，不好意思，我失手了。好尴尬呀！吃饭也没遇见个粉丝。呃，我看你们都喝酒了，要不然今天我送你们回家吧。陆翔哥哥，钥匙给我。嗯。不好意思，我接个电话。嗯。喂。怎么着？你要是想约我助理，你就直接约。他不来，我帮你约。我扣了奖金，你给我闭嘴。
不起，刚才你司机不小心又把油门蹬刹车了。你们大家没事吧？呃，没人扶你啊？当坦克啊，我一试就试出来了，这很不好玩，好不好？坦克啊，工作完成的怎么样了？哎，你可别怪我没提醒你啊！要是你完成了签约没来上班的话，没人能挑你的刺儿，说明你厉害。要是你没完成签约又没来上班的话，那你就无话可说了。你被我猜中了吧？是不是没完成签约？为什么你没完成任务，我心情这么好？我今天的心情都爆表了，爆表了！哇楼上没笔了，我我这有，我一会儿给你拿过去。嗯、哎，对了，跟你住在一起那个胡静，她，你干嘛问这个？没什么，我就随便问问。跟你住在一起那三个女孩，倒都挺好看的。我告诉你啊，你不要打他们的主意。我就是评价一下他们嘛，你用得着这么紧张吗？你无聊，你该敷面膜了。我什么意思啊？嗨，没什么意思，只是觉得你的脸近看，真挺糙的。你才在喷香水呢，臭都臭死了。切，我要是你啊，我根本就没脸跟他们三个住在一起。那。你们两个又互加起来了，我怎么看着就那么像小情侣在互相打情骂俏啊？打情骂俏，我跟他，开玩笑。可儿，你喜欢我送给你的礼物吗？你说那漫画。浪漫爱情故事。你你找我吗？你要是找霍斌的话，他在楼上。我是来找你的。哎呀，找我？找我有什么事儿？我怎么觉得有种不太好的预感？哎，我来找你，就非得是什么坏事吗？我是来找你签约的。签约？你不是说要跟我签约吗？怎么着？改变主意啦？嗯，没有啊。但是，你怎么会站在我这边？你不是被霍斌收买了吗？这每天办事儿都是看心情的。哎，别磨磨唧唧的了。你到底要不要跟我签约啊？要要要，签签签，这就签。来来来，合同在这儿。笔。好了，就就这么签完了？我都签完了，你还不相信、啊？上面已经有我的名字了。嗯，要是一个签名还不够的话，要不要再加上我的唇印啊？谁在那鬼哭狼嚎呢？耳朵都快被震聋了。霍总，你看，这是什么？于小淼，你这个叛徒！我就喜欢当叛徒，就喜欢看你们俩互掐。今天本小姐还有事儿，我先走了，改日再过站。哎，给我站住！拜拜。
，小明，李小明，你臭丫头，这是什么？嗯自己撕，还是我来撕啊？你你要撕也没用，反正于小淼现在是要签的，你撕多少份，我让他签多少份都可以。你你撕啊？嗯？不同意？你连看都没有看过你就说不同意啊？不用看也是不同意。签约主播是我的工作，你这样刁难我的话，有意义吗？不要把你的工作不足。归结到我不支持你的工作，你没有吗？你收买于小淼不跟我签约，挑拨离间范甜甜和崔丹飞，那些都只是为了考验你啊！如果你连这点考验都通过不了的话，又怎么样当我的助理呢？那我是不是要谢谢霍总啊？不用客气，这些都是你应得的。不过唐可儿女士，就现在的情况来看呢，你通过的几率并不大哦。是吗？那霍总，我是不是要先恭喜你？恭喜你成功的把一个一心一意为公司付出的员工赶出爱杰集团。其实你要是把我赶出去，我也没有什么可遗憾的。遗憾的是你霍总，你身为海月新媒体的总裁，有事儿啊，什么都不，你抓紧办吧。啊，好的，董事长。为什么你不能好好的把这个公司经营好呢？你要知道，爱杰公司不是属于你们霍家的，想怎么样就怎么样的，它是属于每一个为这里奉献出青春的员工。你有没有想过，那些为了公司成天出差到处奔波的人，那些在这里加班加点，错过自己的结婚纪念日，错过自己儿子的生日，错过自己孩子家长会，甚至错过赶回到家中见自己父母最后一面的人，你有没有想过那些拼了命服务于爱杰集团的人？我希望你再仔细看看这份合约，不管你想不想看，想不想听，我都会把。对海月签约主播的想法，全部都跟你说完。要跟别的公司竞争主播，我希望海月不单单成为给主播提供平台的技术公司，更希望成为他们的合作伙伴，发现他们的主动性，发现他们的潜质，发展成一个有内涵、有价值的明星品牌。所有的内容我都写在条约里了。我知道霍总特别忙，但是我希望能在百忙之中抽出十分钟来看一下这份合约。约定是有道理的，对唐可儿的考察，出有成效。来，哎，哎，唐可儿好像晕倒了，陆翔抱着他去医院了。在哪儿啊？你刚刚晕倒了，我送你来了医院。来，医院，小青。嗯、你说你，明明淋了雨发着烧还来上班，让别人知道，岂不说我们爱杰是无良资本家？我以为烧得不高
，就没事呢。你对自己身体可一定不能马虎。如果再这样，我可不能原谅你啊。行了，陆总，保证不会再有下次了。嗯，来，我帮你看看点滴，小心啊。放这。粥还热着，让病人喝一点吧。好，谢谢啊。不客气。这粥啊，是我让康健专门给你买的。哎，我我自己来就好了。哎，你可是病号啊，哪能自己来啊？你只需要张张嘴就好了。嗯。来。真好喝。那当然了，这是我让康健去口碑最好的一家粥店买的。谢谢。陆总，粥买回来了。这这粥不是你买的？不是啊，我才买回来。哦，那这家医院服务倒挺细致的。哦，我刚才走过来的时候碰到了霍总，这粥。嗯、喂。康哥儿，我告诉你，我不是你说的那种人。什么不负责任？不是的，我告诉你，根本就不是。我，我，我，我，哦，霍总。先生，先生您没事吧？霍总，你在哪儿啊？先生，霍总，喂，请问您是机主的朋友吗？我是啊。您的朋友喝醉了，您要不过来接一下吧？啊？哦，那你告诉我，您现在在哪儿啊？在江滨路 Rock 酒吧。康哥。我霍斌为什么要受他威胁？如果仅仅是代表你霍斌自己，你可以不签这份合约，但你代表的是整个海悦新媒体，你必须签。可儿，小冰冰现在还躺在床上呢。再说，是不是 P 的照片？相信很多人都有这个鉴定技术吧？别人不会相信呢，我也不会相信。你要是不相信呢，可以来华天酒店的二。画面很劲爆，小心被吓的哦。哎哎哎，你没事吧？我说你身体还没好，你跟自己较什么劲呀、啊？不用你管。来啦，还没走啊？是啊。今天感觉怎么样？身体有没有不舒服啊？我没事，已经好了很多了。啊，那就好，我送你回去吧。没关系的。我自己回去就好了，谢谢。啊，走了。哎，长这么丑，还有比本宝宝更可怜的宝宝吗？不行，我要在网上诉说一下我的委屈
，丑成这样子，写什么都没人看，怎么办呢？今天是个值得纪念的日子，我成了海月新媒体的一份子，也成了霍斌最亲密的人。哎，醒醒！我答应过可儿的，不能发微博的。山宝，答应可儿的就一定要做到。啊、哦哦哦！怎么会这样？这可怎么办呢？要是被人截图了，还不是一样？男神霍斌居然和这么丑的一个人好上了，啊，这个太丑了吧，真是搞不懂。哎，你看，这不是传媒男神霍斌吗？这女的谁呀？居然拍这种照片，真是太过分了。我知道了。十几分钟，转载已经几千万了，这事态完全不可控了。我保证，这次我真的不是故意的。你不是故意的，你不是故意的，你信息变得那么好，签约的合同你也拍了照片，两张一起发的，你现在抹黑的何止是霍斌呢，黑的是我们爱杰集团呢。你太过分了，毫无节操可言。我，我也不知道事情会发展的这么严重。这照片怎么回事啊？我不知道是怎么回事，我现在的脑子完全乱了。李妹，我真的信错了你。可儿，我现在怎么办呀、啊？你先认个错，他们看你认错了，就不好意思再指责你了。霍总，对不起，林妹她之前答应我不会发照片的，也不知道她怎么会把照片给发出去了。你说你对不起我儿子？对不起，是我信错了朋友。这么说，跟我儿子拍照的女孩是你的朋友？你怎么能把这么恶劣、这么有心机的女孩介绍给我儿子认识呢？妈，我儿子的名声全让你给毁了，你知道不？你知不知道你？妈，妈，您别冲动，先回家，回家真是的回家，先回家，太不像话了。走走走走走，霍总，照片被发出去，完全是因为我的疏忽，应该由我来承担。你让我跟董事会解释吧。照片是我跟别人拍的，跟你一点关系都没有。你在这乖乖等着。因为霍斌的个人原因，给公司的声誉造成了极大的影响，我霍华成深表歉意。现在霍斌已经对自己的错误有了深刻的认识。现在我们公司的股票大跌，所有的股东都在蒙受损失，现在外界呢？对我们海月新媒体的质疑声，也是不断。这可不是一个道歉就能解决的事情啊。呃，海月成立了半年多了，许多业内人士都在等着看，我们海月新媒体能否做出让大家点头称赞的成绩。可事实上呢，一再被媒体报道的
，都是霍总和各个主播的花边新闻。试问霍总，身为海悦新媒体的总裁，集团的接班人，他何德何能，带领我们爱捷集团走向更好的明天？反正我是不能相信。不能让一颗老鼠屎坏了一锅粥啊！就是啊，是啊，就这种事情还要慎重。长期这样下去，这件事我深表歉意，实在是对不起。这次犯错的人是我，是我提议欠下李妹的。事情发展成今天这个结果，是因为我的错误判断，我应该来承担这个责任。说你个小员工，你来添什么乱呢？董事会的正式成员正在开会，有你说话的份吗？快出去！霍总，刚才大家对我的批评和指责，我全都一一接受。如果我可以做一些事情弥补的话，我什么都愿意。我提个建议吧。霍总呢，卸任现有职务，召开媒体发布会，由陆总紧急接手海悦新媒体的业务。大家举手表决吧，我先举手了。嗯，好像这样的话倒是可以接受的，不是不满法不是的。我同意。好，我同意他的这个提议。是什么？这个是爱杰正式员工的合同。你的试用期马上就满了，在这试用期间，你工作很勤奋、努力，所以我们爱杰集团没理由不让你这样的员工留下。恭喜你，汤可儿，你现在已经正式成为爱杰集团的一份子了。所以你的意思是？让我留下，你要走。当然了，我这样的人其实早就该走了。反正像我这样的人渣，留在公司也是祸害，早就该走了。啊，不过你放心啊，你一定要对我们公司有信心啊，一定会有一个更好的人选来成为你的领导，你们一定会把爱杰集团做得更好。像爱哭的你，远远的跟着我，有些恼，有些烦的你，所有的快乐都来自你。如果我难过，也都是因为你，跌跌撞撞寻你，我相信你从未离去。幻想你的委屈，牵动着我每份情绪。流淌的浓烈是你的真情，付出了我孤单的心。没想到你还挺拥戴我这个上司的嘛，还要跟我共进退。李妹，这个事情是因为我的判断错误才会走到今天这个地步，所以这个锅不能让你一个人背。全部都失去，没关系，只要一起。是你，世界上无可替代的你，是你，让我不顾一切向你狂奔去，不能放下你。哪怕全部都失去，没关系，只要和你。
到不开心的事情，也没有地方倾诉，不知道跟谁说。我今天，要不在这儿说吧，反正你们也不认识我，不会笑话我。我也不知道怎么说，反正就是觉得，最近遇到很多事情，连累了别人，也连累了公司，觉得人生遭遇磨难，我都不知道怎么走下去。时候啊，心情不好的时候就会去看可爱的小动物，就觉得这样心情会稍微好一点吧。我也不知道我在说什么，早点睡觉吧，晚安。也不知道胡斌现在怎么样，要不要给他打个电话呢？胡斌，喂，可儿，立马穿上衣服，跟我出来。啊，这么晚了，干嘛？听话就是了。喂，这么晚要带我去哪儿？一个月的期限，明天就到期了。说好的签约四个主播，你只签约了一个，还说输的不彻底。那是因为我要提前走，不然的话，我可以把四个全部都签了。好吧，那我就勉为其难的相信你一次喽。我看你还挺神气的，还开着好车。你不知道，车子是上市公司的，我多开几天好车。又怎么样？一、二，准备好啊！那边有更好玩的地方，走，我带你去。走，好，走。怎么样？这块很美吧？啊？哇！哎，那边我有一个好朋友，走，我带你去认识一下。哎，我的朋友叫喜宝，那只鸟可好玩了，我每次来都去看它。哎，喜宝，咕咕咕咕咕！好久不见了，你是不是都不认识我了？那、啊、你认不认识瓜子儿？他们都不认生啊！这么久没见，饭量还是这么大呀、啊？该减肥了，看看人家，多乖。不过他们真的很乖，谢谢你带我来这里。不许那么凶，听到没有？要乖，拜拜，走了。真不想面对残酷的明天啊！你不是一向都不在乎外人对你的看法吗？是啊，我真的不在乎，我已经百毒不侵了。那些董事会的人想开除我就开除我呗，那些媒体想怎么写就怎么写，我不在乎。可是，当我真的拿着纸箱走出公司的时候，看到爸爸失望的表情，我真的没有想象的那么平静。你说，你到底是个什么样的人啊？我，<笑>我当然是个十恶不赦的大坏蛋了。试问，全世界谁不知道？我一开始也这么觉得啊。可是刚才，我看到你跟鹦鹉玩的那么开心，那些笑，都是发自内心的，跟平时那个浮夸的你很不一样。我觉得那才是真实的你，那个褪去所有的浮夸和伪装的你。胡斌，胡斌，你干嘛？
妈，放开我，我别。让我抱抱你，谢谢你，能够在我最孤独的时候陪着我，这种感觉真幸福。谢谢你。明天我们一起面对暴风雨。刚才那个举动，你不该给我一个解释吗？啊，那我可以解释为患难间的战友情吗？朋友之间会这样吗？其实我一直喜欢谈口，只是一直没有找到一个好的表达方式。我知道你追女孩。比我在行，所以，我希望你能教教我，教我一个好的表达方式，可一定不能被拒绝啊！可儿，给我点时间，我会解释给你听的。大家好，我是霍斌，是海悦新媒体的总裁，海悦所有主播的负责人。非常抱歉，由于我个人的私人生活问题没有处理好，给爱杰集团造成了严重的声誉损失，也辜负了一直以来支持我们、喜欢我们的人们。我伤了他们的心，对不起，在这里给大家道个歉。简单的道歉，说明不了什么，也解决不了什么问题。所以，我今天把大家请来，召开这个媒体见面会。这里有很多记者朋友，也有很多媒体朋友。我就是想宣布一件事情：从今天起，我霍斌正式辞去海悦新媒体总裁一职。在这里，我决定跟着霍总一起引咎辞职。我宣布，我们海悦新媒体的新负责人就是陆翔。等等。谁啊？谁啊？谁啊？谁啊？快点我怎么来了
，我来要个说法呀。快回去，一会儿再说吧。可儿，你放心，我说过，我是你和霍斌哥的守护神，我是绝对不会让你们分开的。行了，别闹了，快回去。你拉我干嘛呀？今天要是我不把想说的话说完，我是不会走的。总裁，我就问你一句话：你前几天刚刚签了我，你现在却要辞职，那我怎么办？你总不能签了人家就不管人家吧？啊，这一点我要跟大家说明一下，不是说我们俩辞职了，海域新媒体就没有人了，会有更有能力的领导来带领你们。我不需要什么更有能力的人，我之所以跟公司签约，我就是冲着霍总裁和唐助理去的。现在你们俩要走，我不答应。这人哪来的？叫保安把他轰出去吧。这可是二次元界的大神，粉丝有数百万呢。如果你们想被粉丝骂的话，就敢吧。还有我们。约吗？啊，签约？对啊，你不让我签吗？还签不签啊？签啊，当然签了。请问你们是基于什么原因才决定签约海月的呢？冲着公司的领衔人呢、啊，刚才信任的这两位，霍冰和唐可儿。其实我和威达人呢，都是海月新媒体的签约主播。这次出来亮相，就是告诉你们。我们和海月新媒体共存亡，合约一会儿补给我们啊。所以，像李妹这样的劣质主播呢，只是个别现象，不代表我们海月新媒体的形象。我，范甜甜，胡静，才是公司真正的实力。一个公司有的时候呢，会有看漏的时候，所以我希望大家不要盯着那几个不好的。而是要多看看好的主播。这位记者，我觉得你在这个场合提出这个问题非常的不妥。李妹小姐怎么也算是公众人物吧？你在这么多人面前提出这样的问题，你不觉得是在把留言继续往下传吗？我觉得民众有知情权，请说明这到底是怎么回事。好了。这些问题我来回答吧。我跟李妹小姐拍的那些照片是真实的，不过这属于我个人私人问题，我不愿意多说。但这些照片最终出现在网上，绝对不是出于我个人的意愿。那你的意思是你跟李妹小姐是男女朋友？我跟李妹小姐不是男女朋友关系。这些照片之所以会出现在网上，我只能说，跟你们想象的不一样。事实上，李妹签约我们公司是在下午，这张照片是在晚上发出去的，所以说，事情并不是你们想的那样。李妹小姐，她的照片跟我们签约没有任何关系，照片的流出也使公司非常的意外。可儿，你不用为我掩饰了，照片是我拍的。那请问唐助理。你们海月为什么要跟李妹小姐签约呢？毕竟李妹小姐的名声不是很好。我想请问一下在座的各位媒体朋友，什么叫做名声不好？这些不好的名声都是谁传出去的？是我们在座的每一位吧？我们每一个人，每天都为了工作忙碌奔波，根本就没有时间去考虑事情的对与错，都是盲目的在网上追求那些绯闻、那些炒作。大家只会在饭后。一面把李妹小姐的事情当做丑闻来说，另外一面又会把自己当成正义的法官。我想请问一下，在座的各位，有哪一位真正了解她本人，真正了解这个事情的状况呢？说
我知道，在你们眼里我就是个老鼠屎。我知道我智商低，人品差，没脑子。我也知道你们说我是无下限炒作的小丑，但是，我真的真的非常小红。我想让更多的人知道我，认识我。我不想默默无闻的生活，我也不想死了以后没有人知道我里面是谁。我不甘心。可是，我就是个普通人。不，可能我还不如一些普通人。我相貌平庸，我没有才艺，我没办法。关于我跟霍斌的照片，是我知道霍总在酒吧喝醉了，我趁他不省人事，把他带到酒店摆拍的。是我跟霍总之间什么关系都没有。我不知道这件事情会对大家造成这么大的影响，也伤害了我的朋友。这件事情我错了，我给大家道歉。道歉，就是迈出了成功的第一步。所以我希望大家可以给他信任，给我们海月新媒体一些信任。我们海月新媒体一定会继续传播正能量，成为行业内的标杆。怎么了？想我了？马上就海岛游了吗？你这都等不及了是吧？你真的会去海岛游吗？那当然。我们海月新媒体第一次集体出游，怎么会少得了我呢？那我怎么听琳达说你在班里出国进修的事情啊？啊，是啊，我是要出国进修，你都知道了。我本来还想着给你个意外惊喜，你消息倒是灵通，没想到你都知道了。你真的要出国进修吗？对啊，当然是啊。你别看我平时吊儿郎当的，其实我还是很好学的。我走了，公司会得到更好的发展。我哥，他在这儿会做的比我好。胡斌，你太让我失望了。你就是个感情的懦夫。你说过你会给我一个答案，你一直在逃避我。我真的不知道我怎么会跟一个懦夫这么远。可你从来都没有碰到过你。你的声音听起来那么好听，你怎么不想听？
风景，有什么不开心的？我找到唐可儿在英国入学时的照片了，他四年前是个胖子。我想起他是谁了，他也曾经在北京大学念过我已经买好了出国的机票了，既然你已经选择留下，就没什么好解释的。哎，漂亮！哦，不要这样，闹大。过来啊！你到底查到什么了？哦，我看清楚了，这个唐可儿四年前在英国入大学之前是个胖子，瘦身以后大变身，怪不得我一直都没认出他是谁。他好眼熟啊！哦。他在我们北京念过，当时有次我记得他哭得很凶的问你，说你为什么不记得他了？也许是遭受了失恋的打击，然后重新考的英国大学。游戏账号呢？查到了吗？这个还没查到，不过你可以问他。有一件事儿，在他大一的时候，说一个胖妞和你谈过恋爱，然后被全校的人嘲笑。这个我可以确定，这个胖妞就是现在的唐可儿。至于跟没跟你谈恋爱，这个。得去你问他。昨天一个女孩在她的生日 party 上，走过来拉着我的手，她告诉我说我是她男朋友。可是我完全想不起来我跟她谈过恋爱。我当众否定了跟她的恋情，她看起来很伤心的样子。哎，我真的很抱歉，也很生气我为什么丢失了这中间的记忆。还可以确定的就是，胡斌哥，你跟可儿真是太有缘分了，简直就是天生一对。嗯，不好意思啊，刚才不小心听见你们对话了。这里真的好美啊！如果我是你啊，我就会赶紧去拥抱老天赐给我的真命天女。算了，今天还是先问清楚这一切吧。嗯。实际上，这次确实不是旅游。这次我是受董事长之命，安排大家到这岛上进行新员工的入职培训。也就是说啊，在这个岛上要进行野外生存，提高艰苦奋斗精神。陆总，霍斌去海岛了，他应该是改变主意，不打算出国了。中场休息十分钟，再比一局吧。我先回去了。现在咱们开始抓阄了啊！咱们就十一个人，其中有一个组啊是两个人。我们陆总啊，野外生存的能力非常出众，谁抽到了蓝色的球，那么他就和陆总组成一个二人组。到我了，红色的。
好了，现在抓到红色球的，走这边来。黄球的，走这边。哦，贺总，太高兴了，能跟你分为一组。白色球的，你们就在那儿啊。太好了，抓到蓝色球的，站到陆总旁边。陆总，拜托你照顾我了。好，我们两个是弱女子，就拜托你来保护我们啦。菲菲，你找他照顾我们啊？他要是碰到什么事情。跑得比谁都快，说不定他跑英国去了。咱们啊，还是自求多福吧啊！庞可儿小姐，请你对你的上司有一点信心，好不好？怎么说，我们俩也算是经历过一场非同寻常的前世缘，不是？如果你非常想留下来的话，我可以考虑考虑。你爱留不留，关我什么事儿？哼哼哼哼。你干嘛呢？鬼鬼祟祟的。什么叫鬼鬼祟祟？这叫谨慎。你分明就是胆小鬼。像你嘴这么臭的女人，怎么会有男人喜欢你啊？我就对你这样好吗？哦，那也就是说，以前有男人喜欢过你呗？那个男是谁啊？不会是你的初恋吧？关你什么事儿？好，那我就再换个问题问你吧。假如说一个女人在改变了自己的容貌之后，改名换姓的重新回到她曾经爱过的男人身边，那你说这个女人？他对这个男人还有没有感情啊？嗯，哎，我说你最近狗血剧情看多了吧？还是还是你哪个前女友整容成现女友待在你身边啊？你说什么呢你？真是笨死了！啊，我想去那边看看，那边好像有果子。哎、啊，快点！干嘛呀？哎，别动，奶奶。哎，奶奶，热身。突然不出国了啊？不是说飞机票都订好了吗？我也不清楚，他为此还跟家人大吵了一架。可是我也不明白，他怎么又不出国了？还拿他没办法了？哎，咱们就站在大海边这个大粮仓，怎么可能没吃的？哎，我有个提议，我们分组比赛吧，下海找吃的。好、啊。我看我们三个还是去啊，去那边吧。以我破冰多年在职场上摸爬滚打的经验，那边肯定有好多鱼，好多虾。走走走走走，走走，南飞跟着。走那边，可儿，走，咱们去那边。好不容易今天大家都不在家，可我在霍斌哥哥的房间里一点线索都没有找到，怎么办呢？嗯、今天可儿跟我哥要去海岛游玩。相信他们一定玩得很开心的。我答应我哥要出国，我一定不能改变我的主意。哥儿，哥儿，怎么了？啊，怎么了？出什么事儿了？可是不见了。什么？啊啊！大家别着急啊，分头找。婷婷，这边。
你要干嘛？可是一定是摔倒了，被海狼卷走了。我要去救他。行，没看到江老有多大吗？如果你下去，不仅你自己会有危险，就连你的失忆症也会被别人知道。知道就知道，我管不了这么多了。胡斌，给我待在这。可儿，哥，可儿在这儿去哪儿啊？我我刚刚看到那边有只小鸟受伤了，我就把它送回林子了。你没事吧？没事啊，这不挺好的吗？嗯、你看，怎么这么不小心？啊，啊不好意思，我我刚才不小心把它弄丢了。可儿。这条项链不是客户送的，是我专门为你买的。啊，谢谢啊。店员说，这条幸运项链是要送给最心爱的女孩。